ஓகே இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சம் பாருங்கள் இதில் நான் கொஞ்சம் நிறைய விஷயம் சொல்ல போகிறேன் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஏற்கனவே நீங்கள் ஜியோ ஜிப்ராவை டச் பண்ணி ஆப்பை ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னுமே கிளாரிட்டியாக புரிய ஆரம்பிக்கும் நான் சொல்ல போகிற விஷயம் சரி நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு ரெண்டு வார்த்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கன்சிஸ்டண்ட் அண்டு இன்கன்சிஸ்டண்ட் இன்கன்சிஸ்டண்ட் கன்சிஸ்டண்ட் ஆனது இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஆனது இதை போல் ஒரு மூணு ஈக்குவேஷனை கொடுத்து இது மூணுமே வந்து ஒரு பிளேனை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுதுன்னு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது மூணுமே வந்து பிளேன் இது ஒரு பிளேன் இது ஒரு பிளேன் இது ஒரு பிளேன் நீங்கள் கிராஃப் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க நீங்களே கிராஃப் பண்ணியிருக்கீங்க நானும் கிராஃப் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இதெல்லாமே பிளேன் சரி இந்த மூணு பிளேனும் ஒரே இடத்துல இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்கும் ஒரே இடத்துல இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ டூ கமா மைனஸ் ஒன் கமா ஃபோர் இப்படிலாம் சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்கு அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மூணு பிளேனும் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் இன்ஸ் இன்டர்செக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படி இருந்ததுன்னா அது ஒரு இடத்துல மட்டும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் அதுக்கு இருந்திருக்கு நீங்கள் உடனே யோசிச்சிருக்கலாம் சார் பிளேன் வந்து அப்படி தான் வெட்டிக்குமா இப்போது இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ப்ளீஸ் லிசன் நீங்கள் உங்கள் கற்பனையை இப்படி யோசிச்சுருந்துருக்கலாம் இப்போது இது ஒரு பிளேன் வச்சுக்கோங்க இந்த இடம் வந்து ஒரு பிளேன் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு பிளேன் ஸோ பர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஓகே புக்கு ஒரு மாடல் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகே இது போல் ஒரு பிளேன் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இன்னொரு பிளேன் வந்து இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதோ ஒரு பிளேன் இருக்குது இந்த பேப்பர் வந்து ஒரு பிளேனு இன்னொரு பிளேன் இங்கே இருக்குது மொத்தம் மூணு பிளேன் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த மூணு பிளேனும் எந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்குது இந்த கோட்டில் ஃபுல்லாக இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்குது இப்போ வந்து இது ஒரே ஒரு புள்ளியில் இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்கலையே இது என்ன செஞ்சுருக்குன்னா நிறையா இடத்துல வெட்டிக்கிட்டு இருக்கு உங்களால் அதை புரிஞ்சிக்க முடியுதா அது வந்து ஒரு ஃபேன் மாதிரி இருக்கு இப்படி இருக்கு இதை போல் இது ஒரு பிளேன் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு பிளேனு இப்படி ரெண்டு வெட்டிக்கிச்சு இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு பிளேன் இப்படி போகுது அதாவது அது ஒரு விசிறி மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஒரு ஃபேன் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எத்தனை இடத்துல வெட்டிக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு ஒரே ஒரு புள்ளியில் வெட்டிக்கல நிறையா இடத்துல வெட்டிக்குது இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸில் இது வெட்டிக்குது இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸில் அது இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்குது அந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம் இல்லையா பிளேன் வந்து அந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம் சரி நான் இப்போ இன்னொரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் இப்போது இப்படி இது இது ஒரு பிளேன் வச்சுக்கோங்க இது வந்து இது இப்படி இருக்கிறத ஒரு பிளேன் வச்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு பிளேன் இருக்குது ஒரு ஒரு பிளேன் ரெண்டு இப்படி வெட்டிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி இப்படி இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை போல் இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா பிளேனாக அதை கற்பனை பண்ணுங்கள் அப்புறம் கீழே ஒரு பிளேன் இருக்குது கீழே ஒரு பிளேன் இருக்குது கீழே வந்து அந்த பிளேன் வந்து இந்த இடத்துல வெட்டி நடுவில் வந்து இப்படி ஓட்டையாக இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு பிளேனும் இங்கே வெட்டிக்குது இப்படியேந்து வர்ற பிளேனும் இப்படியேந்து வர்ற பிளேனும் இந்த மாதிரி இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்குது இங்கேருந்து வர்ற பிளேனும் இங்கேருந்து வர்ற பிளேனும் இப்படி இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்குது நான் சொல்கிறது புரியுதா மூணு பிளேன் மூணு பிளேன் இருக்குது இது மூணுமே ஒரு இடத்துல கூட வெட்டிக்காமவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய இடத்துல வெட்டிக்கிச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன கேஸ் இம்மா நேரம் நீங்கள் போட்டுட்டு வந்தது எல்லாமே மூணு பிளேனும் ஒரே ஒரு புள்ளியில் வெட்டிக்கிச்சின்னு நீங்கள் சம்மை போட்டுனே வந்தீங்க இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் ஆ சார் நானே கற்பனை பண்ணேன் இப்படி தான் பிளேன் இருக்குமா ஸ்பேஸில் இந்த மாதிரி பிளேன் இருந்ததுன்னா அது நிறைய இடத்துல வெட்டிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த சீலிங்கும் மேலே இருக்க சீலிங்கும் அந்த லைனில் ஃபுல்லாக இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்குது நான் இன்னொரு பிளேனை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்கிற இடத்துல இன்டர் இன்செக்ட் பண்ணுறேன்னு இன்செக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன செஞ்சிடும் நிறைய இடத்துல அது இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்கும் அப்போது இந்த சிஸ்டத்துக்கு என்னவாக இருக்கும் இதை வந்து சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் இது சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் இந்த சிஸ்டத்துக்கு இன்ஃபைனைட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகள் இருக்கும் மனரை நீங்கள் ஒரே ஒரு தீர்வு தான் கண்டுபிடிச்சிங்க ஆனால் இந்த மாதிரியான சிஸ்டத்துக்கு எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகள் இருக்கும் இன்ஃபைனைட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் நான் சொல்ல வரது புரியுதா புரியலையா ஒரு சில சமயத்தில் சொல்யூஷனே இல்லாமல் இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது எப்படி சொல்ல வரேன்னு பாருங்கள் இப்போ இது ஒரு சுவருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது மேலே இருக்கிறது ஒரு சீலிங் வச்சுக்கோங்களேன் அது ரெண்டும் அந்த இடத்துல வெட்டிக்குது நான் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் இன்னொரு பிளேனை இப்படி வைக்கிறேன் இப்படி வைக்கிறேன் இது ரெண்டும் அந்த இடத்துல வெட்டிக்கும் நான் இப்படி வைக்கிற
இன்கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த சிஸ்டத்துக்கு சொல்யூஷனே இருக்கக்கூடாது இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் நான் இன்னும் கிராஃபுக்கு போகும்போது ஜியோ ஜிப்ரா கிராஃபுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளாரிட்டியாக கிடைக்கும் சரி இப்போ அந்த மாதிரி சார் இப்போ மூணு ஈக்குவேஷனை கொடுக்குறீங்க ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கிறத எங்களுக்கு சால்வ் பண்ண வச்சிங்க ஓகே இன்ஃபைனட்லி மெனி சொல்யூஷன் இருக்கு அப்படின்னா நான் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அந்த சிஸ்டத்துக்கு நிறைய சொல்யூஷன் இருக்கு நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிக்கலாமா எப்படின்ட்டு ஸோ திஸ் வில் பி தட் எக்ஸாம்பிள் ஓகே நான் என்னன்னு சொல்றேன் பாருங்களேன் எப்பவும் போல நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை கொடுத்து சால்வ் பண்ண சொன்னால் யாருக்கு தெரிய போது இதுக்கு எத்தனை சொல்யூஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்யூஷன் இருக்கா சொல்யூஷன் இல்லையா இன்ஃபைனட்லி மெனி சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு தெரியாது நாம் எப்பவும் போல சம்ம சால்வ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் சரி நம்ம இசட்டை எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணலாமா ஏன்னா ஈஸியாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு இசட்டை எலிமினேட் பண்ணலாம் ஸோ லெட் மீ டேக் திஸ் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அண்ட் தி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ நான் ரொம்ப எலாபரேட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை இதுக்கு ப்ரீவியஸ் சம்ஸை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கணும் x plus 2y minus z equal to 5. The first equation, x minus y plus z equal to minus 2. Equation add pannamo, subtract pannamo. Add down pannamo. There is no need of changing the sign. So, equation 1 plus 2 implies, so z get cancelled. That is, cancel pannamo. z plus z equal to minus 2. இதில் இருந்து இசட்டை சப்ராக்ட் பண்ணால் ஜீரோ ஆகிடுச்சு அர்த்தம் ஓகே ஜீரோ ஆகிடுச்சு அதை நம்ம எழுதாமல் அடிக்க பழகிட்டோம் அப்படி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் டூ எக்ஸ் இது கண்ணு ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் டூ இஸ் த்ரீ ஸோ லெட் மீ நேம் திஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஸ் ஃபோர் இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் அண்ட் த்ரீ யூஸ் பண்ணவா ஒன் அண்ட் த்ரீயை யூஸ் பண்ணுறேன் ஈக்குவேஷன் ஒன் And 3. எதுவும் பெருக்கிற வேலைலாம் கிடையாது ஈக்குவேஷன் அப்படியே ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியுது லெட் மீ டேக் தட் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அண்ட் லெட் மீ டேக் தட் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லெவன் இங்கேயும் அதே இசட்டை தான் எலிமினேட் பண்ணணும் வேறு எதாவது வெரியபிள் எலிமினேட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படி தான் நம்ம செஞ்சு வந்துருக்கோம் ஈக்வேஷன் ஒன்னையும் த்ரீயையும் ஐ மஸ்ட் ஆட் இஃப் ஐ ஆட் இசட் மைனஸ் இசட் இஸ் ஜீரோ இசட் மைனஸ் இசட் இஸ் ஜீரோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இதை என்ன செய்யணும் மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் இது மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த ஈக்வேஷனை பாருங்களேன் நேற்று கூட ஒரு சில பேர் டவுட் கேட்டிருந்தீங்க ஆ இந்த ஈக்குவேஷனில் எல்லா இடத்துலையும் மைனஸ் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற நம்பர் என்னவா இருக்குது டூ ஓடிய மல்டிப்புளாக இருக்குது அதனால் இந்த ஈக்குவேஷனை கவனிங்களா டிவைட் பை மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ வாலை டிவைட் பண்ணுற எல்லாத்தையும் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் டூ வாலை டிவைட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதை மைனஸ் அதில் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் இது ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒன் ஒய் இதுலேயும் மைனஸ் அதில் டிவைட் பண்ணால் மைனஸையும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகேவா தேவைன்னும் போது இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே போட்டாலும் ஆன்சர் வரும் ஏன் அந்த நம்பரை பெருசாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அது ரெடியூஸ் பண்ணி வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அதுதான் நம்மளுக்கு ஈஸியான வேலை ஸோ திஸ் இஸ் தி ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் ஓகே யூ சி திஸ் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் இதில் ஒயை எலிமினேட் பண்ணலாமா எக்ஸு எலிமினேட் ஆகும் இல்லை ஒயும் எலிமினேட் ஆகும் எக்ஸும் எலிமினேட் ஆகும் ஓகே நான் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் கவனிங்க ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ இது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இது ஒன்று அது அதுவும் அதே மாதிரி த்ரீ அப்படின்னு வந்திருக்கு த்ரீன்னு வந்திருக்கு ஓகே லிசன் இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் அதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு போடுவோமா யூஸ்வலாக நம்மளால் எப்பவும் போல போட்டுகிட்டே போவோம் ஸோ அப்போ இங்கே மைனஸ் வருமா இங்கேயும் மைனஸ் வருமா இங்கேயும் மைனஸ் வருமா டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஒய் மைனஸ் ஒய் அதுவும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு என்னது ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ சம் போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி வந்ததே கிடையாது இல்லை இந்த மாதிரி வந்ததே கிடையாது இந்த மாதிரி ஈரிலவன்ட்டாக வந்தது கிடையாது
இந்த சிஸ்டத்துக்கு நிறைய சொல்யூஷன் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இட் ஹேஸ் இன்ஃபைனட்லி மெனி சொல்யூஷன் சொல்கிறாங்க இது உண்மையாவே இன்ஃபைனட்லி மெனி சொல்யூஷன்னா நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இதை போல் ரெண்டு பிளேன் வெட்டின்னு இருக்கும் இது இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக வெட்டிகிட்டு இருக்கு இதுக்கு நடுவில் இன்னொரு பிளேனை இன்செட் பண்ணி ஒரு ஃபேன் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னேன் உண்மையாகவே அப்படி தான் இருக்குமா கிராஃபில் செக் பண்ணி பார்த்தா நம்ம உறுதியாக இல்லாமல் ஆமாம் இது கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் சொல்யூஷன் எல்லாத்தையும் எழுதிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வில் கோ டு தி கிராஃப் ஓகே அப்போ தேர் ஃபோர் தி கிவன் சிஸ்டம் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் சிஸ்டம் இயர் திஸ் இஸ் த சிஸ்டம் ஓகே த சிஸ்டம் is consistent okay the given system is consistent and and it has infinitely many solutions infinitely many solutions adavud idukku nariya solution irukum sir and the nariya solution eppadi sir kandupidikka porom how you are going to find that infinitely many solutions adukku neenga 10th pass panni 12th standard odia max group edukonum அந்த மேக்ஸ் குரூப்பில் நாங்கள் சொல்லி தருவோம் இந்த இன்ஃபைனட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு அந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன செய்யலான்னா இதுக்கு உண்மையாலுமே இன்ஃபைனட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே யூ லிசன் தி ஸ்க்ரீன் ஓகே லிசன் தி ஸ்க்ரீன் So, equation 1, 2, 2, 3. So, 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 I am going to the moon equation. So, I am going to the moon equation on the graph. I am going to the moon equation on the graph. Uh, Gavani. How are you doing? Okay, listen. So, I am going to the blue color plane. கிரீன் கலர் பிளேன் போகுது இந்த இடத்துல பிங்க் கலர் பிளேன் போகுது இது எல்லாமே இந்த ஒரே லைனில் வெட்டிக்குது நீங்கள் இதை ரொட்டேட் பண்ணும்போது தான் அது உங்களுக்கு புரியும் அப்போ இது வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல கன்சிஸ்டண்ட்டாக இல்லை இது நிறைய இடத்துல கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஃபேன் மாதிரி இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்குது ஓகேவா ஸோ நான் இதை ரொட்டேட் பண்ணும்போது அதை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன மாதிரியே இருக்கா ஓகே ஸோ திஸ் சிஸ்டம் ஹேஸ் இன்ஃபைனட்லி மெனி சொல்யூஷன் ஸோ அப்போ இந்த சிஸ்டத்தை நீங்கள் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க இந்த சிஸ்டத்தை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சால்வ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது ஒரு கட்டத்தில் ஐடென்டியாக மாறும் வாட் இஸ் அ மீனிங் ஆஃப் ஐடென்டி ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த மாதிரி வரணும் அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஐடென்டின்னு எழுதி திஸ் சிஸ்டம் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் எஸ் இம்மா நேரம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்களே ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் அதுவும் கன்சிஸ்டன்ட்டு தான் அதுவும் கன்சிஸ்டன்ட்டு தான் இதுவும் கன்சிஸ்டன்ட் தான் சொல்யூஷன் இருந்தாலே அது கன்சிஸ்டன்ட் ஆனா இதுக்கு இன்ஃபைனட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு ஓகேவா அப்போ சிஸ்டத்தை பார்த்தோன்னே நீங்க கண்டுபிடிச்சலாம் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்ததுன்னா இட் ஹேஸ் இன்ஃபைனட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ சொல்யூஷனே இல்லாத போது இந்த சிஸ்டம் என்ன ஆக போகுதுன்றத வில் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஓகே தேங்க்யூ